presentiamo un bellissimo e gustosissimo risotto con gorgonzola e pere. Passiamo subito agli ingredienti. Questa ricetta ci vogliono 160 g di riso per risotti, una pera, un bicchiere di latte, 50 g di burro, un etto di gorgonzola, una cipolla tagliata finemente e del brodo vegetale che io ho appena preparato. Se non l'avete va bene anche un dato. Passiamo al procedimento. Seguitemi. Allora, in un pentolino ho messo il latte, il bicchiere di latte e adesso mettiamo il gorgonzola tagliato un po' a pezzettoni a far sciogliere. Questa sarà una specie di crema. Qua invece ho già messo il burro e adesso metteremo il riso, e cioè la, la cipolla tagliata a pezzettini a farlo isolare. Nel frattempo che la cipolla soffrigge, tagliamo la pera. La sbucciamo ovviamente e la tagliamo. A piccoli tocchettini che questa la inseriremo verso la fine. Tagliamo tutti i pezzettini e teniamo da parte. Una volta che la cipolla ha soffritto, ma non deve essere completamente dorata, versiamo il riso e lo facciamo tostare insieme per qualche minuto. Invece il latte col gorgonzola deve andare a fiamma bassissima perché si deve formare una crema e sciogliere piano piano. Il riso è tostato, per bene, e adesso mettete il brodo. Quando siamo giunti a tre quarti della cottura del riso, quando mancano quei 5-7 minuti, aggiungete la crema poco con gorgiola. Non vi preoccupate se la vedete così e poi si scioglie perché adesso non l'ho fatta raffreddare. E le pere, perché si devono cuocere ma non completamente sfaldarsi. Mescolate e continuate la cottura fino alla fine così. Coperchiate e continuate. Il riso è pronto, bello cremoso. Adesso lo impiattiamo e vi faccio vedere l'ultimo ingrediente segreto che infatti non ho messo all'inizio. Venite! Il risotto è pronto, impiattato. Mettete un pezzetto di gorgonzola e l'ingrediente segreto, delle mandorle tritate grossolanamente. Potete mettere anche le luci, ma a me piace così. Ok, buon appetito, alla prossima!